Ja, das Surface, der Surface, manche Surface Drivers haben so ein Fingerium zum Laufen mit der Lippe und der Stecke. Uh, nein, nicht mehr HDMI. Nein, es sucht. Also, das ist auch der findet. Schauen wir mal hinkommt, Gott sei Dank müssen wir da nicht weiter Komposit noch machen. Ein Erstaunlich, was der alles sucht, nur in VGA offensichtlich nicht. Ja, Na bitte. So, wie schaut es von meiner Seite von herüben aus, also quasi von der PC-Seite? Ähm, was gibt es? Es gibt so ein kleines Tool, was man mit installiert oder was man installieren muss, wenn man für das Zeug entwickeln will. Äh, der Windows IoT Core Watcher heißt es. Und was ich da jetzt oben sehe, da sehen wir jetzt noch dieselben Informationen. Ähm, in dem PC ist der aktuelle Bordname, die MAC-Adresse, die IP-Adresse und wann ich das Ding das letzte Mal, das letzte Mal erreicht habe. Was ich jetzt machen kann, ist einmal, ich kann da mal draufklicken und kann mir da jetzt verschiedene Sachen machen. Äh, was auch auf dem Raspberry läuft, dieser Webserver, zu dem ich jetzt hinkonnecten kann, der deshalb ganz praktisch ist, weil damit so triviale Dinge machen kann, wie Shutdown oder Reboot, für die Leute unter uns, die nicht einfach den Stecker ziehen wollen. Ähm, ich ziehe meistens den Stecker, aber... So, und da kriege ich jetzt so Sachen, wie welche Apps habe ich drauf installiert, habe ich Zertifikate installiert, welche Prozesse laufen. Ähm, die ganz so tragisch sind nur Vertreiber im Wesentlichen. Performance Counter, okay. Außer wenn man ihn anspricht, dass die Uhr anspricht, offensichtlich ist im Moment noch etwas wahr. Aber das heißt, ich kriege alle Informationen und so weiter und kann man die Sachen anschauen, die Weißmanager und so weiter. Gut, das ist einmal der erste Punkt, das ist jetzt einmal äh, semi-lustig, irgendwie müssen wir uns das jetzt hinkorrekten. Und das ist jetzt sehr spannend, noch immer nicht alles mehr. So. Das nächste, was man machen kann, ist, äh, ich würde es mit denen wir reden, nicht nur über diese Oberfläche. Eine Variante, wie ich das machen kann, ist, äh, ich mache einmal PowerShell auf, äh, sinnvollerweise als Administrator. Warum werden wir dann gleich sehen? Weil wir vertrauen uns irgendwie ohne. Äh, das erste ist, ich schaue auf das, das ist ein bisschen klein. Schriftart, die ist okay, aber nicht mehr für euch schon mal. Es ist lesbar. So. Das erste, was ich mache, ich schaue mir ob Sicherheitshalber, weil manchmal, äh, manchmal braucht er den nicht. Das ist dieser Windows Remote Manager. Da muss man sich jetzt aber schauen, ob der läuft. Okay, der läuft noch. So. Das nächste, was ich machen muss, ist, nachdem es jetzt eine IP-Adresse ist, die ich noch nicht äh, gesetzt habe, muss ich Ihnen erlauben, dass man Remote Manager und so weiter dort drauf zugreifen kann. Ähm, das kann ich auch machen. Es gibt da, äh, ich hoffe, dass ich mich nicht verdient das sind Sachen, die so mal wieder. Das ist da Set Item. So, und jetzt kann ich sagen, okay, für Und jetzt kann ich Programm, das muss ich im Wesentlichen einmal machen für jede von meinen von meine Netzwerkkonfigurationen, äh, dass ich uns sage, okay, äh, lieber Local Host, äh, du bist der Client und ich erlaube dir jetzt, dass du mit einer anderen Maschine redest. Und zwar als setze ich einfach die Trusted Hosts, sage Minus Value. Da könnte ich jetzt den Namen eingeben äh, von der Maschine. Äh, irgendwie habe ich bessere Erfahrungen mit, äh, ich gebe einem die IP-Adresse an, äh, das heißt 192, 168, 11, 11. Äh, Das heißt, da erlaube ich ihm jetzt, dass er mit dem Kontakt aufnimmt. Und was jetzt als nächstes, was man, das ist ein, ein Bug, der noch drinnen ist. Äh, es ist sinnvoll im Moment, zumindest nur bis der behoben ist, wenn man aus, dem, aus der PowerShell ein Modul wieder hinausschmeißt, äh, nämlich das BS Readline. Manchmal kommt dann nämlich sonst ein Stake Overflow und das heißt, das hat eigentlich keinen Sinn aus, das ist so ein klassischer Umgehungsweg. So, was ich jetzt sage, ich mache eine Session auf, nämlich so ein 
Vorstellung, Script Session. Ähm, was ist jetzt? Ja, jetzt zuckt er mal aus. Äh, und zwar zum Computer nehmen. Äh, Com als Computername nehme ich wieder einfach die Adresse. Ich glaube, die Diskussion kommt von Microcontroller mit Betriebssystem, aber wenn schon Microcontroller dann zumindest eine IP-Adresse zum, zum Reden mit ihm. Äh, und das Credential. Ich habe drüben Credential als Administrator drauf, das ist die Default-Ding. Äh, man könnte natürlich drüben einen User anlegen. Äh, jetzt fragt er mich nach dem Passwort, das der Administrator hat, das gebe ich ein. Passwort 1? Wer ist der 102 Das ist der Raspberry. Das ist der Also ich nehme jetzt da, was ich da habe, und habe das verkabelt, das heißt, ich habe da einen Switch. Das ist ja am Switch hängen jetzt beide drauf, weil die zwei müssen im selben Laden hängen, sonst erkennen sie sich. Oder so wie sie in einer Netzwerkkonfiguration. Dieses PS-Session aufmachen, das kann durchaus eine Zeit dauern, also so 30 Sekunden, glaube ich. Uh, ist angegeben. Super, wir sind schon dort. Ich kann jetzt da zum Beispiel Tiere machen, da werden wir sehen, dass man nichts sehen. Uh, aber ich kann natürlich auch lieber nicht rausgehen und kann jetzt dort hier sehen uh, und kann jetzt eigentlich auf dem Raspberry genauso arbeiten. Uh, was ich jetzt machen kann, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, net use, administrator und so weiter und gebe mir ein neues Passwort ein. Uh, was ich noch anschauen kann, ist, was ist die Liste der, also natürlich habe ich jetzt alle Möglichkeiten, die Maschine zu konfigurieren. Uh, ich kann mir anschauen uh, über eigene Applikation, die startup Excel, und zwar nämlich über die Slash D, was ist zurzeit konfiguriert als, uh, was ist konfiguriert als startup applikation Das heißt, er hat so von vorne ein Shell, aber er kann eine Applikation starten. Und die Applikation kann dann natürlich auch ein User Interface haben, wie, wie man das programmiert oder eine der Varianten, wie man das sieht, äh, schauen wir uns nachher an. Ja, und damit kann ich jetzt äh, alles machen, halt, würde ich jetzt normalerweise in den Betrieb nehmen würde, äh, sich einmal das Administrator Passwort ändern, vielleicht einen anderen äh, User anlegen, bla bla bla, alles über irgendwelche, äh, über irgendwelche Kommandos, äh, mit denen ich das machen kann. Ich kann mir auch anschauen, so Sachen wie den, wie den Tasks-Scheduler, weil ich kann natürlich auch äh, Tasks dann in weiterer Folge ähm, ähm, Dienste hat nicht wirklich viel drinnen, ein paar Aufräum-Tasks von den Erhoben und Cleanup-Tasks geworden. <lacht> Gut, äh, ja, also das wäre es eigentlich einmal von der Idee, was man damit tun kann. Das ist jetzt nicht ziemlich wahr. So, jetzt haben wir gedacht, schreiben wir mal eine Applikation. Ich mache die nicht hier auf dem Develop nicht mehr. Äh, ja, ich und Hardware ist sowieso eine so ich schon mittlerweile. Ich habe Gott sei Dank nette Kollegen und, und Freunde, die mir schon einiges beigebracht haben. Warum gibt man einen Widerstand vor TLD äh, zum Beispiel? Obwohl die sind nicht so teuer, also das macht natürlich nicht. Okay, so ein leichten Seba. Manche Sachen fordern immer sehr spannend, weil ich habe schon ein paar Sachen gemacht. Du willst es nicht aufmachen. Ich bin mit der Auflösung etwas verwirrt. So. Was wir jetzt machen, ich mache mein Fischer Studio auf. Da fühle ich mich dann schon wohler. Uh, und was wir jetzt machen ist, uh, <lacht> wenn wir dann starten, wenn wir nichts laufen, wenn wir nicht laufen, wenn Na gut. So, dann machen wir das Visual Studio auf und jetzt kann ich eigentlich, und das ist natürlich jetzt die Stärke, die ich habe dadurch, dass ich quasi Windows 10 drauf auch, kann jetzt auch hergehen und kann sagen, ich möchte da jetzt einfach na, Project und suchen einfach ganz normal außer Universal App. Nachdem ich jetzt nicht von Scratch weg beginnen wollte, habe ich mir eine App vorgebereitet, die wir uns anschauen werden, wobei wir sehen jetzt das auch noch nicht wirklich, wirklich so aufregend und spannend. Der Titel ist da an, was sie tut. Gell? In etwa, in etwa. Ganz, ist es jetzt ein Umbenennen oder irgendwie so wie, ich weiß nicht, Temperaturfühler oder so. 
Das heißt, die lautet jetzt das Ganze hier rein. Der Grund, warum das etwas dauert, ist, ich habe so einige Sachen, die ich zurzeit testen muss, darum ist das ein bisschen eine sonderbare Konfiguration. So, das erste, was wir haben, ist, wenn jemand, äh, ja, wurscht, WTF oder Silverlight oder ähnliches programmiert hat, schauen wir uns da vielleicht gleich den Sammelcode an. Das heißt, ich habe da einfach ein Gesammel, das heißt, ich habe jetzt einfach eine Oberfläche, wo drinnen ist eine Ellipse und ein Textblock und so ein Slider, den ich noch nicht verwende, der noch da ist. Mit ganz wenig Code dahinter. Das Beste ist, ich lasse das einmal, ich führe das einmal aus und starte. Nein, 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 geh weg. Nein, das wird mir nicht. Ich meine, das ist nicht schlimm, wenn, aber der wird die Probleme. Continue, nein, ich habe abgebrochen. Und das Schöne ist, lassen wir uns zuerst einmal bei mir lokal auf der Maschine laufen. Und die Remote-Maschine muss ich umkonfigurieren lassen. Und das ist die Applikation, das heißt, das ist nur der Startscreen. Es wird noch viel toller. Das heißt, was ich habe, ist eine Applikation, die an Kreis blinken raus. Okay, gut. Äh, ist jetzt ziemlich spannend, aber zumindest man hat schon mal irgendwas was drauf. Das nächste, was ich jetzt machen möchte, ist, wobei da werde ich es nicht umstecken, behalten Sie das Bild im Hinterkopf vielleicht äh, fest. Was ich jetzt sage, ist, okay, ich habe behauptet, das ist eine uh, Universal App. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, äh, ich konfiguriere mir das dann nur schnell um und sage, ich möchte äh, die Remote-Maschine äh, muss jetzt umkonfigurieren. Äh, Identification sind da drüben. Und wir haben 192, 168, 1,11. Das heißt, ich konfiguriere jetzt quasi in derselben Applikation mein Raspberry als, als Remote-Maschine. Äh, nachdem der einen anderen Prozessor gebe ich mir Chance und sage meine Applikation. Das ist ein. Ah, ich weiß schon, die Motor, die jetzt uns erst umschalten sollen. <lacht> So, und sage jetzt die Blaue, das haben wir jetzt zur Remote-Maschine. Was er jetzt dort hat, ist, zwei Dinge sind spannend. Das eine, was da geblinkt hat, würden wir jetzt wieder umstellen. Ich hoffe, Sie glauben das. Würde auch dort dasselbe Bild sehen und dann würde wieder dort auch rot blinken. Das ist jetzt auch nur ziemlich spannend. Das eine, was wir gesehen haben, ist, wir haben, äh, wie das auf meinen Rechner laufen habe lassen, äh, hat, er unten, äh, hat er unten einen Fehler gemeldet, nämlich, dass er keine GPIO-Module findet. Mhm. Äh, was es gibt, ist, es gibt da GPIO, äh, GPIO Library und GPIO sind die General Purpose IO Register, die auf diesem Surface oben sind. Das heißt, manche von diesen Teams, die ich da durchgeschliffen habe, äh, haben einfach GPO-Nummer, das heißt, ich kann auf die zugreifen und kann dort Strom, kann die dann sagen, Strom oder nicht Strom. Also das heißt, in dem Fall äh, 3,3 Volt ein oder aus. Äh, das heißt, das Erste, was wir jetzt laufen haben, das ist jetzt der Effekt, der irgendwie weg ist, würde jetzt beim Umstellen am Raspberry, wenn da dieses rote blinken. Was aber auch blinkt ist, äh, schauen wir uns den Code nachher an, ich habe nämlich eines dieser GPIO-Register genommen und wenn vielleicht irgendwer von den Erfordernen glaubt, oder man da schaut, das ist nur Vorsicht, dass ich einen kurzen habe, sieht man, dass dieses, dieses Licht hier blinkt. Mhm. Mhm. Das heißt, das ist einmal das Sinnvollste. Es gibt nämlich ein GPIO-Register, was auf dieses status drauf draufgeht. Das ist so ziemlich das Einfachste, was man mit dem machen kann, weil mehr als mit diesem status led kann ich nur mit der Platine äh, nicht anfangen. Jetzt ist das natürlich etwas mir als begeistert von meiner Frau, wenn meine Frau hat so schaut, es blinkt. Ja, so wie hat es auch gesagt, so, so, was hast du die restlichen drei Tage gemacht? So, so, das. So, schauen wir uns einmal an, was da war. Das heißt, im Wesentlichen, äh, ich habe hier rein, ich mache so einen Smog auf Ja, ich das heißt, was ich da mache, ist, ich gehe einfach her, habe einfach einen Dispatcher, den ich aufgesetzt ähm, und äh, einen Event nehmen, das heißt, alle 500 Millisekunden switcht er um. 
Dann, was ich da jetzt mache, ist, initialisiere einfach die, die, GP, also die GPO. Das heißt, ich hole mir den GPIO-Controller her, den Default-GPIO-Controller, und initialisiere jetzt einfach ein PIN mit einer speziellen, mit einer speziellen Nummer, die wir haben ja sehen, also ich meine, wir haben unten hingeschrieben, nämlich das LED-PIN mit der Nummer 47. Eigentlich, ich sage noch eine bessere Variante, eigentlich in dem Fall geht es, es ist natürlich schlampert, wenn was ich brauche, ich gehe immer auf die GPO-Library und gehe hin und sage, initialisiere die bitte. In dem Fall weiß ich das gar nicht, das ist eine Frage. Ja, Entschuldigung, ganz kurz zum Reden, wie jetzt gerade ja. gekommen bin, sorry. Ganz kurz Grundthema. Grundthema ist äh, Raspberry Pi, also diese kleine Platine, also dieser, dieser hier. Uh, auf dem Windows 10 läuft, das haben wir uns selbst angeschaut, wie man das in den Schädel hin und her schalten muss uh, und mein Rechner und den Beamer verwirrt. Uh, also da läuft, das würde man jetzt auch die Software, die sehen, wenn man jetzt Universal App die dort hin deployen. Und die erste Universal App, die ich jetzt gemacht habe, war, uh, dass ich dieses Landlauf drin gelassen habe. Was eine Spur spannender ist, ist, wenn ich jetzt dieses uh, 47 rausteige in 12, dann habe ich ja die anderen was davon. Ich habe nämlich da eines dieser GPO-Boards, mhm. ich muss gestehen, beim Club, weil ich mit der so unverwässig ist, wenn man in der Nacht ne? äh, Dieses eine hier ist der GPO-Board 12. Mhm. Und so die Elektronik gehört da mit mir Holz an. Startet das jetzt an, das heißt, ich kompiliere das wieder durch. In Wirklichkeit da oben, äh, ich habe oben nur eine Flipflop, also eine Flip-Variable, die macht nichts anderes. Man sieht alle zwölf Sekunden, man macht das und man sieht, dass auch dieses rote Lampen, das ist eine meiner Frau hat gesagt, ob das jetzt schon so cool oder nicht. Jetzt müssten wir es abwechseln. Würde auch gehen, das ist kein Problem, nachdem man die gleich anspricht. Was ich auch noch kurz herzeigen möchte, weil das passt ein bisschen zu der Diskussion, die wir da drüben gerade geführt haben. Und das kompilieren machst du nur auf dem Laptop. Ich kompiliere da und schicke anschließend das Kompilieren darüber auf den Raspberry. Das geht aber so hier geschwind, dass man das die jetzt optisch gar nicht trennen kann. Das geht so schon. Man kann sogar, also man, um, das, um das vielleicht herzuzeigen, ja, das ist für die, das ist für die, für die Entwicklung ist das nicht, nicht unrund. Und das ist durchaus ein Grund, der, zum, der für mich zum Beispiel für, auch für Windows 10 da drauf spricht. Äh, ich kann natürlich nicht nur das da drüber schicken, sondern kompiliert, schickt es jetzt drüber und ich kann natürlich debuggen. Ja? Äh, das heißt, die debuggen jetzt auf meiner Maschine immer so genauso, wie ich das am Phone kann oder wie ich das auf der Xbox machen kann. Äh, das heißt, und die reden jetzt miteinander. Das heißt, ja, ich mache das vielleicht da unten, wo man damit etwas sieht, nämlich bei den flip -Lades. Jetzt, also Moment, jetzt sieht man an, aus, an, aus. Also das heißt, man kann das ja durchaus die ganz normalen Gebacken unterlaufen lassen. Ein zweites kurzes Beispiel, bevor wir dann äh, Richtung IoT gehen oder beziehungsweise Richtung ESHA gehen, äh, ist ein zweites Beispiel, was ich, was ich äh, gemacht habe, was für mich deshalb spannend ist, äh, oder spannender ausschaut, äh, weil es eine Spur was, was intensiver ist. Jetzt. Ähm, da habe ich mir gedacht, das wird meine Frau beeindrucken. Ich habe gesagt, bitte ist das cool, ich kann die Temperatur in meinem Arbeitszimmer messen. Das macht sich schon ein Thermometer. Ich sage, ja, das ist das ist das ist das nicht. Nein, nein, wirklich, ich sage, ich überhaupt nicht. Aber was ich da eigentlich herzeigen wollte, ist, man kann natürlich hier oben, das heißt, was ich da habe in Wirklichkeit, äh, ich habe da, das ist ein. Äh, ist ein analoger, analoger Temperatursensor, aber warum analog? Äh, das war eine Herausforderung. Äh, das heißt, im Wesentlichen ist es ein Widerstand, der sich ändert. Das heißt, je nachdem, wie warm man wird, dreht er sich den Widerstand um. Äh, FK, nein, K für Y13 und sowas. Das ist ein kleiner analog Digitalwandler. Servus, das ist auch lustig. Das ist ein kleiner AD-Wandler. Das Spannende, was man da machen muss, die muss man schon wirklich ansprechen. Also was ich eigentlich zeigen muss, das sind wirklich welche, äh, schauen wir uns kurz den Code an, wie die dort hinkommen. Ich meine, natürlich der Temperaturwandler, der tut gar nichts. Äh, das heißt, ich mache wieder meine Pins auf 
Aber da habe ich dann schon richtig solche Sachen drinnen, wie äh, ich habe eine SQL-like Language, die ich jetzt auf einen Datenstrom, auf die Daten, die da vorbeikommen, aufsetzen kann. Die sogenannten Selektoren. Genau. Das heißt, immer bitte alle, immer jetzt bitte die E-Mails, die zählen wir alle Tweets mit einer bestimmten Topic. Ich nenne das dann äh, Group bei Topic, kennt ihr aber Topic, was auch immer haben. From Tweets, Tweets ist der Eingangsstrom, wo die Daten herkommen. Und zwar alle von äh, jede Sekunde, denn die Anzahl der letzten fünf Sekunden. Nein, Blödsinn. Dann gehen wir das damit hin und geben immer alle, immer alle 5 Sekunden, wie viel in diesen 5 Sekunden da war. Und that's it. Damit kann man sehr einfache Sachen, man kann natürlich auch deutlich komplexere Sachen bauen. Frage da, wozu brauche ich dann Raspberry? Das geht ja mit einem. Das habe ich Raspberry jetzt gar nicht so. Also das, das war auch in der Cloud, ich erzähle auch, auch ein Beispiel mit dem Raspberry. Okay. Der Raspberry ist in den IoT-Spiel ein, weil von vielen Leuten benutzt es nicht nur in der Ausbildung, sondern auch in erstaunlich vielen seriösen Projekten eingesetztes ein Ausgabegerät. Ja, man nimmt da ein ganzes Spiel. Schauen wir uns ein anderes Beispiel an, und zwar was ich dort eigentlich messe, ist, das ist die Messen auf einer Brücke, wie viele Autos fahren da drüber, oder Autos, die drüber fahren. So, jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, okay, das soll wie vorher, es gibt mir bitte alle, die da drüber gefahren sind in den letzten drei Minuten. So. Ich kann aber jetzt etwas anderes machen, deutlich halt ähnlich wie ich das mit SQL machen kann. Ich möchte nämlich wissen, für jedes Auto, also was die mitmachen, das sind diese Kameras, die äh, zum Beispiel auf der Autobahn sind, die ja auch zum Beispiel das Nummer da für mich zubringen. Kann ich jetzt sagen, okay, sag mal bitte, wie lang braucht im Durchschnitt ein Auto, um über die Brücke zu fahren? Das heißt, was ich da mache, ist, dass ich dann zuerst äh, quasi die Daten heraushol von einem Auto. Und zwar sage ich pro Minute, ich glaube, die letzten, in den letzten 0 bis 15 Minuten, also ich interessiere nicht einer, wenn einer verschwindet auf der Brücke. Äh, und, und dann mache ich einen Join und sage, okay, welche, Auto, welche, welche Autonummern sind da oben hereingefahren und innerhalb von 15 Minuten wieder rausgefahren? Und jetzt gehen wir bitte die Differenz zwischen der Einfahrtszeit und der Ausfahrtszeit. Für jeden einzelnen? Für jedes einzelne Auto. Wenn ich sowas mache und ausprogrammiere, das ist halt das komplex. Also quasi äh, äh, Geschwindigkeitskontrolle macht die Polizei dann ähnlich. Ne? Ja, ja, also Section Wobei das eher, das sehen wir ja als erste als Section Control, was ich da halt mache, ist, dass ich den Leuten dann automatisch sagen kann, fahr zwar anders, weil die Brücke stehen. Zum Beispiel. Oder also Sachen, das wäre die eher in die Richtung, natürlich gibt es jetzt man kann alles für das und das verwenden, das äh, dass ich dann auch sage, ich möchte nicht eine Liste aller, aber das ist ja natürlich auch ein Thema, ich möchte nicht eine Liste aller Autos, die da drüber gefahren sind, abspeichern, weil das interessiert mich nicht. Ich möchte nur alle die Autos haben, das ist ein amerikanisches Beispiel, da brauchen Firmen Autos, brauchen eine spezielle Registrierung. Die man nur die Daten, schreiben in die Datenbank nur die Sachen hinein von den Autos, die da drüber gefahren sind, wo die Registrierung abgelaufen ist. Den restlichen Daten sind wir nicht, brauche ich nicht. Wir werden nicht abspeichern, weil sonst habe ich da Millionen Einträge in meiner Datenbank und brauche vielleicht zehn Stück davon. Und auf die Art und Weise kann man dann Daten analysieren und recht coole Systeme zusammenbauen. Was habe ich für ein Beispiel gemacht? Ich habe ein Beispiel gemacht, ich habe einfach wieder Temperatur, wobei ich in dem Fall ein Beispiel ich einfach defekt habe, weil dass ich Temperatur messen kann, wenn ich jetzt sagt, und der Vorteil ist, ich kann dann falls ein Raspberry was schief geht, ist auch hergehen. Was ich einfach gemacht habe, ist, ich schicke in dem Fall ein Beispiel mit, weil einfach Temperatur ins System hineinschickt, das heißt, das schicke ich in die Cloud. Mich interessiert aber dort nicht die einzelnen Temperaturwerte, die Annahme dort ist, dass ich in einer Situation bin, wo die Messung der Temperatur eher heikel ist und vielleicht die schwankende Werte kriegt. Was ich dann hergebe, ist, dass ich mit so einer Abfrage einfach hergehe und sage, ich hätte ganz gerne nur die Durchschnittstemperatur der letzten 10 Sekunden. Die schickst du alle 5 Sekunden zum Beispiel. Das heißt, dass ich alle 5 Sekunden kriege ich den Wert, den Durchschnittstemperatur der letzten äh, 
der letzten 15 Sekunden und dann kann ich die weitergeben. Dann kann ich mir die Ende in einer Datenbank schreiben äh, oder was ich machen kann, ich gebe es zum Beispiel von der Webseite auf. Also ich habe ein Beispiel da, wo man dann auf der Webseite sieht, wie sich die Temperatur verändert, plus diverse Alarme aus, wenn ich sage, okay, immer, wann die Temperatur, die Durchschnittstemperatur über 75 Grad war, schrei, immer wenn der Herzschlag länger über 180 ist, gibt man einen Alarm aus. Oder was ich dann auch machen kann, das ist dann quasi der Link in die, in die so geht es einmal mehr Industriewelt, das würde das Hobby wahrscheinlich nicht mehr machen. Es gibt auch Service, was da drinnen ist, Power BI. Also über das rede ich auch nicht glaube. Power BI ist im Wesentlichen nur ein Tool, was ein Dashboard hat und das kann ich dann direkt auf diese Anfragen drauf. Das heißt, ich sage, diesen Stream Analytics Job, sage ich das auf, gibt deine Daten in dieses Power BI Table hinein. Und in dieser Power BI Table sehe ich dann diese Ausgangsdaten und dort kann ich, wie das zum Beispiel von Excel gewohnt bin, sagen, okay, Uh, diesen Datensatz hätte ich gerne jetzt in Form von einem, was auch immer, für ein Diagramm angezeigt. Das ist eine Lösung, die gibt es aktuell nur für Firmen, die die Cloud verwenden. Uh, und dann sehe ich einfach mein Dashboard und sehe, wie sich dort zum Beispiel von einer Skala die Temperatur verändert oder wenn ich andere Werte habe, die sonst die verändern. Gut, wir sind glaube ich zeitmäßig schon sehr am Ende. Ich will nicht ich will hoffen, dass die. Wie gesagt, was ich versucht habe, also man eigentlich zwei Dinge, das erste ist natürlich den Raspberry, dass man da Windows 10 verwenden kann, mit allen Möglichkeiten, mit den Sensoren, mit Eingabe, mit Ausgabe und so weiter. Ich habe ein Freund von mir gerade ein spannendes Projekt, wo man versucht, mit einem Flipper auf die Ohren zu steuern, also das ist ein Spielgerät. Ich gucke ihm nicht nur Nein, aber das der zum Beispiel 10 und Okay, gut, da muss man mehr dazu sagen, der hat einen Vorteil, ich hoffe, den hier zu nahe, der unterrichtet. Wenn man unterrichtet, hat man einen Vorteil, man hat doch eine größere Anzahl junger Menschen zur Verfügung, die üblicherweise begeistert sind und den zweiten einen riesen Vorteil haben, dass wenig Kosten und was tun. Ja, ja, zu ist das Video, aber das ist die Realität. Was die zurzeit machen ist, die haben einen Flipper, einen klassischen Flipper ausgeweitet und der kriegt gerade ein Bussystem. Mhm. Das heißt, dass jeder, der hat ja einen Flipper, ich weiß nicht, wer schon einen Flipper zerlegt hat, spannend ist, was mit einem mechanischen. Ja. Da sind ja Unmengen von, je nachdem, bei den alten sind Unmengen von Release drinnen. Plus genau, solche Kabelstränge, das ist super bei alten Flippern, weil da gibt es dann die Schaltpläne mit Rot, Grün, Gelb und man schaut da drauf und sagt, hochfallen, hochfallen, hochfallen. Also wenn man sich nicht da anguckt, das macht man jede Menge Grau. Das heißt, die werden dann noch darf man dann wirklich über, die, über, diesen, über das Bussystem quasi alle Kanäle hereinbekommen und dann diese Logik auf so ein, also das, das, das Endziel ist, es sind schon sehr weit mit denen, also die machen natürlich andere Tests, da geht es halt auch generell Mikrocontroller einbauen und so weiter. Und dass man dann über den Raspberry sagt, okay, ich kriege jetzt, wo ist die Kugel, die ist da dagegen gebannt, da dagegen gebannt. Und dass man dann über den Raspberry sagt, okay, diese, der ist jetzt zurückschleudern, der ist stärker, im Übrigen zählt da 10 dazu und im Übrigen da drüben fährt irgendwas hoch oder runter oder was auch immer. Das heißt, die Kugel dann zwischen zwei solchen Flipperdingen hin und her geht oben zum Beispiel, das würde ja alles elektronisch das ist ja, aber das ist schon elektronisch in so einem großen Teil, weil nicht über Mikroelektronik, sondern fix verdrahtet werden Was dann lustig wäre, dann kennt man, wenn man das einmal hätte, kann man dann auch so Dinge machen, wie dass man sagt, man hätte zum Beispiel so an User Experience angepasst, ja, man ist sicher, der spielt jetzt schon das siebte Mal und die dritte Kugel ist in fünf Sekunden weg, ja, dann schalte ich, kann ich vielleicht ein bisschen einen Starter-Mode einschalten, wenn ich feststelle, da spielt jetzt einer schon seit einer Dreiviertelstunde mit der ersten Kugel, dann wäre ich vielleicht einmal ein paar Parameter verändern. Wenn man jetzt einen künstlichen Fuß machen, der dagegen geht. Zum Beispiel, der hat ja nicht so ein Zufallsbild. Man sehen wir dann. Ein Zufallsbild oder so irgendwas, das ist ja leid. Oder zuvor für Zwecken, dann die Flipper auch noch automatisch gescheit, dass die Kugel nicht Genau, aber die Basis der Kugel ist ja überhaupt nicht so. Also was ich versucht habe, jetzt einmal herzuzeigen, wie man mit dem Raspberry was machen kann, ich glaube, ein sehr cooles Ding. Ich weiß nicht, ob jemand unterrichtet, ich glaube, es ist was, was auch sehr relativ günstig ist, wo man wirklich nette Sachen machen kann. Die Werbung in der Zukunft versuchen. Es gibt zum Beispiel im Sun Founder, also jetzt nicht mehr Werbung machen, oder was von denen wird, 
Aber das war nicht die ersten, die bei Amazon gekriegt haben, ich gesagt, der Brask, der regnet irgendwas dazu und die haben gesagt, ja. Mhm. Wir werden auch versuchen, dass wir diese Beispiele, die sind nämlich noch nicht für Windows 10, wir wollen schauen, dass wir diese Beispiele für Windows 10 einfach umschreiben und zur Verfügung stellen. Aber ich glaube, durchaus was Spannendes, wo man was machen kann, wo man was cool ist, ist nicht begeistert, sondern es ist nur blind. Wenn es nur mal begeistert wird, dann mehr vor wie blind noch keinen, aber okay, so arbeitet immer dran. Aber das heißt, dass man das machen kann. Das zweite ist, dass ich dann gesagt habe, IoT, und was dort natürlich eine Möglichkeit ist, ist, dass man mit jetzt Service-System im Hintergrund auf über die Cloud, wo ich ein bisschen was versucht habe, zu sein, dann wirklich in der Kombination doch, glaube ich, relativ einfach sehr schöne Lösungen zusammenbauen kann. War das eher ein Hobbymäßig zum Beispiel ausgeführt, hat jemand gesagt, soll dieses Zeug da 50 Euro kosten oder 60 für die Hardware? Äh, zum Beispiel, das ist die erste Beispiel, das verwendet nur Webservice im Hintergrund. Äh, Webservice habe ich, wenn ich auf eh schon mal anmelde, habe ich 10 Webserver gratis und für meine sportlichen Aktivitäten reicht diese gratis Version von Webserver. Wenn ich jetzt sage, okay, wenn ich da Lösungen haben, wie alle Österreicher Projekt, ja, dann könnte ich das dort auch machen, aber dann wäre ich wahrscheinlich auf einen stärkeren, da brauche ich mehr Rechnerleistung und dann wäre ich wahrscheinlich das auf ein kostengünstiges Modell oder ein kostenpflichtiges Modell umstellen müssen. Mhm. Also einfach versucht, diese Sachen so ein bisschen zusammenzufassen, wo oft, dass ich sage, dass man einen Blick gegeben hat, ich finde es einfach lustig, weil wenn ich einen Blick und ich kann immer mit dem, was ich irgendwann einmal gelernt habe, was die Gesagt haben. Genau. Wenn wir, ich weiß jetzt nicht, ist jemand da, der im Lehrbetrieb tätig ist, das habe ich gewusst. Wenn es gibt, für, für deren Escher gibt es eine, äh, gibt's eine Möglichkeit, dass man für den Unterricht gratis kriegt. Sonst mehr Informationen dazu, es gibt von Microsoft die Microsoft Word Academy. <lacht> äh, das ist im Wesentlichen auch ein Portal mit, äh, ich habe jetzt in jedem einzelnen Kurs angeschaut. Äh, aber durchaus sehr, sehr guten Lehrinhalten zu allen Themen rund um unsere äh, Technologie, wobei du durchaus auch so Sachen umstellen, wie Betreiber Linux Server auf, auf Fischer zum Beispiel. Ich habe es gerade irgendwelche mbp Academy-Kurse schon drauf, die sind sicher auch gut. Aber das ist ein Thema, was mich nicht so interessiert. Äh, aber es gibt auch spannende Themen, die man sich dort anschauen kann. Das ist sicher auch eine gute Möglichkeit, um mehr Infos zu bekommen. Und da noch zwei Sachen, esha.com, generell die esha-Website, wo man die esha-Sachen bekommt. Connect the dots, leitet um auf ein GitHub-Repository. Das ist von Kollegen von uns, die dort arbeiten. Das ist auch so ein IoT-Szenario mit Arduino-Board, mit Raspberry. Die haben noch mehrere Boards drauf, die haben dieses net net gedier board Die hören dann schon auf, ich wollte den Leuten schon ausgeben, dass sie die Lösung unter der Griff. Es riecht schon sehr verbockend. Ja, ja, ich bin ja schon fertig geworden. <lacht> mit Anbindung von, von Microsoft Paint und so weiter, das ist auch ein sehr guter Einstieg, wo man sehr viel von den Sachen als Code auch noch runterladen kann.